అడుగు భాగాన దాపు దాపుగా రెండు స్తంభాల లోతు ఇంకా కింది భాగాన ఇలాంటి కట్టడాలు ఇంకా రెండు స్తంభాల లోతు కింద ఉంటుంది సో మనం ఇప్పుడు నేను దిగడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఒక చోటు నుంచి వెళ్ళి నేను మీకు చూపించదలుచుకున్నటువంటి శివలింగాలని వాటిని చూపిస్తాను రెండు ఉంటుంటాయి బావులు అటు సైడ్ ఒకటి ఉంటుంది ఇది నీడికుండా అక్కడ నుంచి ఈ ప్రాంతం నుంచి కింది భాగం నుంచి ఉంటుంది కింది కింద ఉంటుంది ఆ నీళ్ళని ఆ కింది నుంచి నేను కొన్నిసారి ఇందులో స్విమ్ చేసినప్పుడు ఆ లోపల నుంచి మనము అంటే అవతల గుండం నుంచి లోపల లోపల నీళ్ళలో అది ఒక ముఖద్వారం అన్నమాట అది నీళ్ళలోనే ఉంటుంది ఆ ముఖద్వారము మీరు ఆ విజువల్స్ లో చూడొచ్చు ఆ ముఖద్వారము ఆ నీళ్ళ కింది భాగం నుంచి మళ్ళీ ఓపెన్ ఉంటుంది అవతల నుంచి యువతలకి నీటి లోపల లోపల వచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా మనం ఇంకొక దాని పక్క ఉన్నటువంటి ఇంకొక భాగానికి ఇంకొక నీటి గుంటలకి వస్తాము ఆ కట్టడం కూడా చాలా బాగా కట్టారు వీళ్ళందరూ శివరాత్రి అప్పుడు అలాంటి సమయాలలో చాలా బాగా పూజలు జరుగుతాయి ఇక్కడ నాగులు చదువుతప్పుడును చాలా బాగా పూజలు చేసుకుంటారు వీళ్ళు వీటికి కిందికి దిగడానికి మెట్లు ఉన్నాయి ఇందులో ఏదైతే మీకు ఇప్పుడు ఎదురుగా కనిపిస్తుందో అది శివాలయం యొక్క మహద్వారము ముఖద్వారము ఈ యొక్క ముఖద్వారము మనము శివాలయం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ మనం కనిపిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి నీళ్లు స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ ఇది చాలా లోతు చాలా డీప్ అనమాట వాటర్ పైన వర్షం పడుతుంది ఈరోజు ఐ మీన్ ఋతుపవనాల కారణంగా క్లైమేట్ కూడా చాలా క్లౌడీగా ఉంది అయినా కూడా నీళ్లు చాలా అసలు ఎంత ఫ్రెష్ గా ఉంటాయంటే వాటర్ చెప్పలేనంత కానీ చాలా పాసి ఇక్కడ నుంచి ఒక ఐదారు మెట్లు ఉంటాయి అక్కడ నుంచి ఇంకా చాలా డీప్ గా ఉంటుంది ఇంకా లోతు చాలా లోతు ఎంత లోతు అంటే దాదాపు రెండు మూడు స్తంభాల లోతు ఇక్కడ నుంచి స్విమ్మింగ్ చేసుకుంటూ నేను ఒకసారి ఇది మునక్కొని ఉంటదంట ఆ లోపల ఎత్తుకొని స్విమ్ చేయగలుగుతాను నేను ప్రయత్నిస్తాను మీకు శివాలయానికి అక్కడ ముఖద్వారం పూర్తిగా బంద్ అయి ఉంది క్లోజ్ అయి ఉంది కానీ అమ్మవారికి ఉన్న ముఖద్వారం నుంచి అమ్మవారు మనకు సగం కనిపిస్తారు నేను ఇక్కడ నుంచి స్విమ్ చేసుకుంటూ నేను వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఇదిగో ఇక్కడ అమ్మవారు ఉన్నారు చాలా లోతు ఉంటుంది ఈ ప్రాంతము మనం ఇక్కడ ఇదిగో అమ్మవారు ఇక్కడ స్పష్టంగా మీకు కనపడుతుంది నీటిలో అమ్మవారు కనిపిస్తున్నారు ఒక ద్వారము ఇక అక్కడ మాత్రం అంటే నిలబడలే మనం ఇక్కడ చాలా లోతు ఉంటుంది డీప్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్కువసేపు కష్టంగా ఉంటుంది చాలా నీళ్లు ఉంటాయి ఇందులో ఆ నీళ్ళలో మనం తేర్తూ తేరుతూ చూపించడం జరుగుతుంది మీకు నేను ఓకే ఇది ఇక్కడ అమ్మ ఇక్కడ నుంచి కొంచెం లోపలికి తర్వాత అమ్మవారి దగ్గర నుంచి మనము కొంచెం ముందుకెళ్తే ప్రయత్నించుదాం మనం ఇప్పుడు స్విమ్ చేసుకుంటూ ఈ శివాలయం యొక్క ముఖ ద్వారము ఇక్కడ శివాలయం అక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలి మనం నేను సెల్లు నేను లోపలికి తీసుకెళ్ళాలి నేను కొంచెం రిస్కీ కనీసం ఒక ఇక్కడ నుంచి అవతలికి లోపలికి వెళ్ళొచ్చు వర్షం కూడా స్టార్ట్ అయింది ఓకే మళ్ళా తిరిగి మనం మెట్ల భాగానికి వచ్చాము ఇంత ప్రాచీనమైనటువంటి కట్టడము అత్యుత్తంగా చాలా సుందరంగా ఉంటుంది ఆ కట్టడాలు కూడా చాలా ప్రాచీనంగా ఉంది భూ సమాంతరం నుంచి లోపల భాగాన్ని ఉంటాయి అక్కడ మనం లోపలికి మునిగి కొంచెం దూరం ప్రయాణించినట్లయితే శివలింగం కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు అది నీటిలో ఉంటుంది స్వామివారు ఎప్పుడు జలాభిషేకుడై ఉంటాడు సో ఈ ప్రాంతాన్ని చూడగలరని వీలైతే ఇలాంటి ప్రాచీనమైనటువంటి కట్టడాల అభివృద్ధి కొరకు గవర్నమెంట్ ని ఎన్రోల్మెంట్ ని తెలిసే విధంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు తెలపగరాన్ని ఆశిస్తూ ఓం నమ శివాయ జై శ్రీరామ
छोड़ा पाँच साल ओके थैंक यू